Okay. Good morning to all of you. So, dito sa atakal po natin for today, tumutukoy po siya sa fuel for performance. Ano ba may mga pagkait po natin na kailangan po ng katawan po natin? Okay, para mag-convert siya as energy na mas mapapagana pa po yung katawan po natin as mas malulusog po yung katawan po natin. Okay, dito po tayo sa sports drinks, gels and energy bites. Gels energy bites or sports drinks can be effective way to supply the body with energy. But they are not necessary. Real food will provide the same benefit as this pre-designed workout fuels. Food and fluid, fluid intake around workouts should be determined on an individual basis with consideration for an athlete's gastrointestinal tract tolerance as well as duration and intensity of the work. Okay, dito po sa tinutukot po na squirt drinks and gels and energy bites. Ito yung like, for example is ikaw po is nagpo-workout. Example po dito yung mga mga drinks na tinetake po natin araw-araw once na nag-workout po tayo. Mahalaga po ang drinks kasi dito po rin kumukuha yung yung energy ng katawan din po natin. Okay? Example po ng drinks na once na nag-exercise po tayo, yun po yung yung Gatorade, pwede po yan na uh, example sa pag pag gagawa ng liquid sa katawan po natin or yung water. Okay? So, dito sa food sources natin, apply protein for muscle mass, nutrients and macronutrients for energy, and liquid to move those nutrients and keep ba the body cool. O, okay, alam nyo naman po siguro ang food sources. Kailangan po natin tayong kumain. Yan yung mga protein for muscle mass. Ibig sabihin, alam po yung mga, mga protein na kailangan po natin. Meron po tayo yung mga yan. Yung mga karne. Kailangan po natin yan. Kasi yun po yung nakakapagpalakas ng mga muscles po natin. Okay? Kasi once na wala po tayong protein, ma-identify din po natin dito kung paano natin ma-identify yung pagkawalan ng protein natin or deficiency for protein. Okay? Kailangan po natin yung nutrients and micronutrients for energy. Ano po ba yung nutrients na yan? Ano po yung mga mga kailangan po natin kainin? And also the micronutrients for energy. And liquid, syempre, kailangan din po natin yan para sa katawan po natin para mag-circulate mag po yung kalusugan po natin about energy. Okay? Food. Taking before, during, and after the activities influence performance. Having the appropriate diet supports a person's activities and helps him or her recover faster while lowering his or her risk of injuries. Hindi to po kasi sa pagkain po natin. Kailangan po na talaga natin magtik ng pagkain araw-araw. Dapat sa isang araw na katatlo po tayo pagkain sa umaga. Ay po yung pinakamalaga po sa umaga kailangan po natin kumain ng umagahan. Okay? Ay po kasi yung pinaka-importante pagkain po ng isang tao para mas ma-energy. Halimbawa, hindi ka kumain lang po ng umaga tapos magtatrabaho ka. Wala ka po kukain ng energy. Hindi po gagana yung katawan mo o yung mga muscles mo. So, Siyempre, yung pinaka-brain po natin o utak, hindi po tayo, hindi po yung gagana ng regular. Ibig sabihin po, regular yung pinaka function niya dahil hindi ka po kumakain, hindi ka pa makakapag-isip, hindi ka makakilos ng maayos dahil hindi wala ka po kinain. Okay? Kailangan po natin yan para sa mga activity po natin araw-araw. Okay? Eating well and, and staying in a good health also keeps the persons from acquiring illness. Yan. Siyempre, yung pagkain ng, sa araw-araw, alam naman po siguro po natin na yung pagkain sa araw-araw is nakakaiwas po talaga sa sakit. Siyempre, pag kumain po tayo ng, ng pagkain, kailangan po is masustansya. Hindi po yung basta-basta ng kain. Kain ka ng junk foods. Like, for example, yung chichiria. Kumain ka rin chichiria para mawalan ng gutom. Hindi ba pwede po yun. Kailangan po kayo gumawa ng pinakapagkain nyo po is healthy. Okay? Then, 
proper nutrition for exercise, nutrition, eating a balanced diet is a vital for good health and well-being. Food provides our bodies with the energy, protein, essential fats, vitamins, and minerals to live, grow, and function properly. We need a wide variety of different foods to provide the right amounts of nutrients for good health. Yan. Sa mga naiwanan sa kusina, o di kaya sabihin natin may pera. Sometimes kasi pag may pera ka, ito po eh, yung binibili mo po is pang instant na lang. Kumbaga hindi mo iniisip yung pinaka yung pinaka energy source po niya, kung ano po yung yung kahalaga ng pagkain na po yun. Ayun po dito, sa, yun po yung mga kailangan po dito mag-balance diet po tayo. Kailangan po natin mag-balance diet. Kapag nag-exercise po tayo, syempre yung pagkain po natin, kailangan po natin i-balance. Okay, hindi po dito mga bata na kailangan po kumain ng ganito kasi gutom ako. Nag-exercise ka nga pero kumain ka naman ng maraming pagkain. Use this din po siya. Okay? Ang example po dito sa nutrients po natin, kumain po tayo ng mga gulay. Okay? Yung proper diet po talaga. Hindi po pwede mo kumain ka ng ganito, tapos kakain ka ulit sa, sa gabi ng ganitong pagkain, heavy, heavy meal na tinatawag. Huwag pong ganun. Kailangan po may proper diet po tayo. Okay? Next, what are nutrients? Why are they important? Okay, dito sa tanong na yan, ba't po kailangan natin ng malusog na pangangatawan? Ba't ka-importante, ba't importante ang malusog na katawan? So, dito sa tinutukoy na yan, mayroon tayo din dito ng nutrients are important food, important food substances that help our body function properly. It provides energy and facilities grow and repair of cells. In a substance that provides nutrition, nutrition, sorry, essentials for grow and the maintenance of life. Okay. Ayo, ang nutrients po kasi natin sa mga pagkain na pinag-kinakain po natin. Siempre, like for example, yung mga cells po natin sa katawan natin is nasisira din po yan. Okay, hindi po pwedeng hindi. Kapag kumain tayo ng mga sustansya ng pagkain, nire-repair po niya. Okay? Nire-repair po niya yung yung mga nasisirang mga cells po natin sa katawan. Okay. There are six types of nutrients. Ano-ano po yung mga yan? Siyempre, kailangan natin ng tubig, water. Kailangan natin ng tubig sa atin sa pangatawan natin. At ang tanong ko, ano bang mas malaga sa inyo? Tubig o pagkain? Pagkain? Mas malaga pa rin ang tubig. Okay? Bad tubig. Kahit wala pong pagkain, basta may tubig. Mas e-energy ka yung katawan mo. Lapos na po, wala, walang tubig, tapos may pagkain. Paano ka iinom? O di kaya, paano pag nauuhaw ka na? Okay? Walang energy na pumapasok sa katawan po natin. Once na walang water. Number one is water. Kailangan po natin ng tubig sa ating pangangatawan. Okay? Protein. Okay, ano po yung protein na kailangan po natin? Yung po yung mga karne. Yan, karne. Ulitin ko po, karne ang kailangan po natin, mga isda. That's the protein. Okay? Carbohydrates. Okay, kailangan natin ng, siyempre, sabi natin yung good example po dito sa carbohydrates po natin yung kanin. Yan. Carbo, um, carbohydrates po yan. Fats. Okay, kailangan natin yung fats, pero kaunti lang. Okay, huwag po masyadong sumosobra. Vitamins and minerals. Kailangan po natin yan. Ayun po tinatawag natin na mic macronutrients at micronutrients. Anong pinagkaiba po ng macronutrients and micronutrients? Okay, ito po yan. What are macronutrients and micronutrients? So, macronutrients such as carbohydrates, fats, protein, and water are required by the body in the large amount. It's a substance required in related, related, relatively large amount by living organism organism in particular. Ayan. Ang macronutrients po natin ay macronutrients po natin. Ito po yung makukuha po natin sa mga pagkain po natin. Okay? Yung kinakain po talaga natin. Mga prutas, mga 
isda, karne, mga gulay, ayun po yung mga macronutrients. While micronutrients naman po, ito yung tinatawag na yung mga vitamins and minerals are only needed in very um, little amount. It's a chemical elements or substance required in the trace amounts for other normal growth and develop of living organism. Okay, dito po sa micronutrients, ito po yung mga tinatake po natin na gamot. Vitamins na tinatawag. Okay? Example, yung vitamins na enervon, yan. Micronutrients po yan. Yung mga food supplement, yan. Ayun po yung mga micronutrients. Okay? Enzymes, hormones, and other substance critical growth and develop. Yan. Kapag wala po tayo yan, hindi po tayo nag-balance ng pagkain po natin. Siyempre, yung mga cells po natin sa katawan natin or yung mga organs sa katawan natin, maaari po siyang umina. Okay? Or yung immune system po natin is umina once na wala po tayong pagkain na pangsustansya. Ito naman yung po yung pagkain ng Pinoy or pinggang Pinoy na tinatawag po. Okay? Meron tayong go, meron tayong grow, at meron tayong glow. Okay, alam nyo naman po siguro ang mga yan. Ano po yung go, grow, and glow. Okay, napag-aralan po natin yan sa kinder o digas elementary. Pinag-aralan na natin yan. Ito, may ginawa po ko dito yung sampung commandments. Sigla at lakas ng buhay. Na number one, kumain ng iba't ibang pagkain. Number two, sa unang anim na buwan ni baby, mag-breastfeeding muna. Mula 6-6 na buwan, bigyan siya din ng ibang angkop ng pagkain. Okay, sa mga may, may baby po dyan, kailangan po mag-breastfeeding palagi ang bata. Dahil, ayun po yung panlaban po niya sa sakit. No? Then, syempre, um, pag meron, pag anim na buwan po siya, kailangan niyo po siyang bigyan ng mga pagkain na constant siya. Syempre, yung kaaya-aya lang po ng pusa bata. Okay. Pangatlo, kumain ng gulay at purtas araw-araw. Pangapat, kumain ng isda, karne, at ibang pagkain, pagkain may protina. Yan. Yun po yung mga pagkain may protina, mga karne, isda. Okay. Na yun, yun mo yung kailangan ng katawan po natin. Number five, uminom ng gatas. Kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Para, para naman po yan sa, sa mga bata. Mga tulad natin sa calcium natin. Tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Yan. Siyempre, pag kumain po tayo, kailangan pong malinis po yan. Hindi po basta-basta na kumain ka na lang bigla-bigla, hindi mo naman tinignan kung, kung maayos pa yung pagkakaluto, maayos pa yung pagkakalinis, hindi mo alam. Okay? Kailangan mo dapat tiyakin na malinis ang pinakain ng mga pamilya mo o ikaw. Okay, ikapito, gumamit ng iodized salt. Okay, bakit iodized salt? Sa iodized salt kasi, pino po yun, no? Unlike sa uh, rock salt, sobra po siyang alat. Mas maganda po po yung iodized kasi dumadaan po sa, sa tamang proseso. Alam niyo po yung BFAD? Pag sinabing BFAD, Bureau Food and Drugs, ibig sabihin po, pag meron po tatak ang pagkain ng BFAD, ibig sabihin, dumaan po sa tamang proseso yan. Okay? Yung mga rock salt, binibilad lang po yan sa labas eh. Okay? Binibilad, binibilad lang po sa labas yan. Wala na po siyang proper na dinadaanan. Okay? Number eight, hinahinay sa maalat, mamantika, at matatamis. Okay. Lalo na po sa maalat. Sabi ko po kanina, sobrang alat po ng rock salt. Mamantika at matatamis. So, sa mamantika, yung mahilig po palagi sa sa mga Shanghai. Yan. Sa mga pata. Sa mga prito. Yan. Mahilig sa prito, fried chicken. Sabi natin, masarap siya sa mga french fries. Masarap siya, pero yung mantika kasi sa loob ng katawan po natin, tumitigas po yan eh. Okay, tumitigas po yan. Eh. For example, kumain po tayo ng french fries ngayon, tapos kuminom ko ng soft drinks. 
Okay, sabi natin sa Jollibee, ganun ginawa mo. Pero, hindi niyo po alam na ang mantika at saka soft drinks, once nag-ano yan, maaaring tumigas po yung mantika sa loob ng katawan po natin. Okay? And syempre, alam niyo na siguro yung mamantika. Pag mantika, pwede ka pong ma-high blood. Okay? Dahil mamantika yung kinakain po natin. Sa matatamis naman po, yan po, iwas-iwasan po natin yan. Bakit po? Sa matatamis po, pwede pong maputol ang inyong kat- bahagi ng inyong katawan once na sinobra mo po yung matatamis. Maganda yung masa matamis once na nagre-review ka, nag-aaral ka, o di kaya sa exam mo, pwede rin po yan kainin para mag-function po yung pinaka-memory po natin dahil sa matatamis. Kasi ayun po yung alternative source ng ating brain, no? Once na kumain ka ng matamis, yung boost ng pinakapag-iisip mo is bumibilis o di kaya gumagana, no? Kailangan lang po natin naman. Pero huwag niyo pong sasobrahan kasi maaari nga po kayong matanggalan lang isang bahagi sa katawan po natin. Okay? Kasi bakit po? Yan po yung tatawo na diabetes. Okay? Yan po papasok yan. And number nine, manatiling panatilihin ang tamang timbang. Yan. Kailangan po nagmamonitor din po kayo naman sa pagtimbang po ninyo. Bakit po? Kasi pag once na hindi po kayo minonitor, yung pagtimbang yung kain lang po kayo ng kain, kailangan na kami po. Sa edad na ganito, kailangan ganito po yung... Sa edad na 60, kailangan yung timbang ko is 35 pounds. Yan. Pwede na po yan. No? Kailangan po na maintain nyo po yan or namamonitor po ninyo. Okay? Number 10, maging aktibo. Iwasan ng alak. Huwag manigarilyo. Dito papasok yung mga bisyo po ninyo. Okay? Bata ka pa lang, naninigarilyo ka na, uminom ka na. Oo, pwede. Pero, sa, paisa-isa lang. Pero, yung ibang tao, once na paisa-isa, nakaligtaan na po nilang mag-umiwas. Bakit po? Nasasarapan po kasi nila. Okay? Sa so next po tayo. Essential nutrients, its importance, and deficiency sign and symptoms. Dito po ipapakita yung mga mga kalagahan ng isang pagkain at yung kakulangan paano no kagano pagkulang po ko sa ganito ano po mayyari. The number one is proteins. Ay sorry. Prote- protein. Importance po niyan needed for grow, building and repair of body tissues. Enough protein essential to maintain muscles, ma- muscle mass and strength. But eating more protein does not get bigger muscle. Okay, ito po ah. Dito po yan sa protein. Ang protein po kasi, sabi po dito, talaga nakakapag-grow po siya or nakakapag-repair ng body tissues po natin. Pero, kapag kumain ka ng maraming protein, hindi po siya nakakalaka ng muscle. Sa kailangan nyo po rin po siya ng exercise. Okay? Kailangan ng exercise po dyan. Then, ba- paano pag makulang ka po sa protein, ano po yung mga symptoms po nun? Ito po yan. Bridges of white lines in both finger and toe nails. Hair loss and timing or brittle hair. Muscle dis- deterioration. De- deterioration. Deterioration. Sorry. So, dito po, sa symptoms ng protein po natin, sign po yan para kulang na po yung protein po ninyo. Nakikita nyo po yung kuku po ninyo. Di ba may white po yan sa pinaka, pinaka gitna ng kuku po natin sa taas? Kapag wala na po yan, ibig sabihin po, kulang na po tayo sa protein. Okay? Ibig sabihin po, kumain ka na po ng protein. Ayun po yung sign po nun. Kailangan kumain po tayo ng protein. Okay? Carbohydrates. Main source of energy. Maintains blood glu- glucose level during exercise and replaces glycogen stores after exercise. Ayun po yung example po niyan, yung importance po na, na kailangan po ng katawan po natin yung kanin. Siyempre, kahit hindi tayo kumain ng, o kahit wala po tayong ulam pero may kanin po tayo, ayun po yung mahalaga. Okay? Source of energy po yun siya ng katawan po natin. Kapag may kanin, doon kaya tinapay, pwede po yan, carbohydrates po yan. Okay? 
paano pa lang pagwala or makulang yung pinaka-carbohydrates mo. Irritib- irritability, neoplasia, bad breath, muscle cramps, ex- excess fatigue, increase in body fat, deficit in body sodium and water, constipation, regular headache. Yan. Ayun yung mga symptoms. So, once na wala ka po sa kakulangan ka po sa carbohydrates. Ayun po yung mga symptoms po niyan. Okay, alam niyo naman po yung body cramps. Yan, nagpatig ka. Siyempre, pagpatig ka na, overpatig, yan, kulang ka po sa carbohydrates. Yan, increase in body fat. Yan, in body fat, kailangan po niyo yung katabaan. Yan, once na sobra mo po yung pagkain ng carbohydrates, siyempre, yung body fat mo na is yung lumalaki yung bilbil sabi na rin bilbil na lang no and also the sodium and water sa body po natin okay constipation regular headaches and ayun po yung mga symptoms po niya syempre na bad, bad breath ka rin po diyan mas na wala po tayo kung carbohydrates fats needed for immune system and helps the body to store and use vitamins yan ibig sabihin po yung pats po natin, kailangan po natin mag- kumain ng mga matataba. Huwag naman siya masadong matataba, no? Store pats provides enough energy for long endurance. Yan, syempre, kailangan din po natin mag ng mga pats na pagkain. Okay? Ano yung mga symptoms niyan? Was na kulang ka na po. Dry skin, hair loss, body weight deficiency, cold into- intolerance, bruising, slow growth for infections resistance and slow wooden wood healing loss of menstruation menstruation yan sa mga kababaihin po yan kapats water need more need more ay sorry need for waste removal regulates body temperature cushions and spinal cords and joints Dehydration, muscle cramps, confusion, and disorientation. Yan, ayun po yung mga... Kailangan po natin ng tubig. Siyempre, kailangan... Bahal ko natin kailangan ng tubig. So, once na, na dehydrate po tayo, once na wala po tayong tubig, may hilo po tayo niyan. Kailangan din po tayo mag-take ng tubig para makaiwas po sa mga dehydration, muscle cramps, confusion, and disorientation. Yan. Sometimes po kasi, once na nakikita niyo po yung sample po sa ihi po ninyo, once na sobrang dilaw na po yan, ibig sabihin, stay hydrate ka na po. Kailangan mo po uminom ng maraming tubig para maging puti ang, ang ihi mo. Okay, next. Vitamins. Vitamin A. Helps the body use carbohydrates, proteins, and fats. Maintain health, skins, bones, teeth, hair, aids, vision. Okay, ayan po yung vitamin A po yun natin Na once nag-take po tayo ng vitamin A ito, Dito na po tayo papasok sa micronutrients po ah. Yan Nakakatulog din po talaga sa katawan ang mga vitamina Okay Pagkulang naman tayo sa vitamin A Anemia, painful joints, crack in teeth, depres- depression, frequent infections Infections yan, ayun po yung mga kulangan po natin once na wala po tayong vitamin A, may anemia po tayo, may painful joints, yung masakit po yung mga muscles, yung mga kasukasuan po natin, hindi sila wala po tayo sa vitamin A. Kulang po tayo sa vitamin A. Cracks in teeth, yung mga nagkakarak po sa gitna ng, ng ano nila, ng mga ipin po nila. Okay, hindi po yan sa sigarilyo, kundi sa vitamin A po. No, kulang po sa vitamin A. Yan, depression. Mas na na-depression ka, na-depress ka, wala po kayong vitamin. Kuno ang nakulang po ang vitamin A. Sa vitamin B naman po, or vitamin B, B, B6, ano po yung importante dito sa B6 na yan, o vitamin B? Important in the production of energy from the carbohydrates and fats. Okay? Energy to break down glycogen to release glucose and make hemoglobin that increase oxygen in the blood. 
Okay, ayun po yung mga kailangan po natin ng vitamin B or B6 para sa pagsuporta sa ano na po natin, sa dugo po natin. Okay? At syempre, also the oxygen para sa mga ugat po natin, meron po yan. Pag wala po tayong vitamin B and vitamin 6, B6, may anemia po tayo, may, magkakaroon po tayo ng depression, magkakaroon din po tayo ng convulsion, skin rashes, an anemia, nervous system degeneration, progressing to paralysis, and hypersensitivity. Okay? Vitamin B12 aids in maintenance of red blood cells. Yan. Magkakaroon po tayo ng AIDS. Sa ano po natin yan, tumutukoy po yan sa dugo po natin para ma-maintain yung blood, red blood, blood, blood cells po natin. Sorry. Pag wala po tayo yung vitamin B12, magkakaroon po tayo ng red blood cells breakage, anemia muscles, degeneration, difficulty walk, leg cramps. Yan. Vitamin E, C, E and C. AIDS in bone, teeth, and skin formation and resistance to infections. Help protect the body from oxidated damage. Yan sa mga ano po natin yan. Sa mga matitigas nating mga pangangatawan. Meron po tayo sa bone, mga teeth, Okay, uh, kailangan po natin ng vitamin and C para mapalakas po yan. No? Kung wala naman tayong vitamin C at saka E, may anemia po tayo. Frequently affections, blending gums, loose teeth, muscle gen generation, and pain, joint pain, blood chi, bruising, failure of wo wounds to heal. Sorry. Sa flotate naman po, sa flotate naman po, aids in the formation of our blood cells and protein. Okay, malaga po itong flotate naman yan, makakatulong po yun sa, sa dugo po natin, sa pagtake po natin ng protein dito sa macronutrients. Okay, kung wala po tayo ng flotate, may aninyo po tayo, heartburn, infections, smooth and red tongue and mental confusion. Ayun po yung mga kailangan po natin na alamin bago tayo magkumain ng pagkain o di kayo mag ng mga vitamins. Okay? Minerals, iron, ito po yung mga kailangan po natin yan. Helps in regulating the chemical reactions in the body. Helps in energy metabolism. Important in transporting oxygen through the bloodstream prevent anemia. Important during exercise for the information for the formation of hemoglobin and myoglobin, other iron and containing proteins that are essential for the energy production. Pagkulang naman tayo sa minerals at iron, sports anemia, a condition where temporarily decrease in hemoglobin concentration occurs during exercise training. Anemia weakness, fatigue, pal appearance, reduced attention span, the developmental delays in children. Yan. Kailangan po mag-take po tayo ng minerals sa iron. And also the calcium helps build, maintain bones and teeth, nerves and muscles, function and blood clotting. Need to maintain blood calcium levels and promote bone density, consequently reducing the risk of osteoporosis. So alam nyo na po lang po siguro yung osteoporosis sa ano po natin yan, sa blood po natin yan. Stun growth. Kapag wala po tayong calcium, syempre, stun growth po tayo dyan. No? Sing. Helps carry out body process plays a role in immune function, protein synthesis, and wound healing. And kapag wala tayo sa zinc, growth failure, delay sexual maturation, and slow wound healing. Yan. Dito sa zinc, nakakatulong po yan para mapaano po natin yung sugat po natin no para gumaling ng maayos or gumaling na mas mabilis kapag may zinc po tayo okay ayun po yung mga example po niyan ng nutrients na bakit po kailangan natin nutrients at saka 
ano po yung mga kulangan ba, ano yung mga symptoms bakit kulang po tayo sa protein ano po yung mga kulang natin sa carbohydrate fats, water, vitamins A, B, B6 vitamin B12 vitamin E and C and folate, minerals, iron, calcium and zinc okay. let's proceed to before exercise plenty of carbohydrates 3 to 4 hours before exercising Okay, blood glucose and high collagen levels for energy, protein, low fat, low in fat, fiber. Okay, kailangan po natin mag, before tayo mag-exercise, okay, kailangan po natin kumain ng kahit konti. Okay, next, glucose comes from the Greek word sweet. Yan, yung matamis, yung honey, ayun po example po niya yan dati. Honey, yung, yung galing po sa bubuyog. Glycogen, sugar, store in liver and muscle cells, which can be broken down to glucose 4. Yan, ibig sabihin po ang glyco, glycogen, yun po yung na tumutulong para sa ano po natin, sa mga liver po natin and muscle cells. Mas napapa, napapalaki po niya o di kaya napapalakas po niya ang mga muscles po natin. Low level of glucose during exercise will trigger early onset of fatigue. Food products with high food produce contain has also been reported to upset the stomach during exercise. Yan, pag wala po tayong glucose, na tinatawa, wala po tayo, magkakaroon po kayo ng fatigue. Kasi nababagsak po yung katawag po natin. An individual must change the timing of meals and snacks to discover which is most important comfortable to him or her once the exercise has started. Kailangan po natin ng, ng matatamis na pagkain mas na nang exercise po tayo or nang workout po tayo. Bakit po? Doon po tayo kumukuha ng energy okay? sa matatamis po na pagkain. Before your workout, ideal fuel up 2 hours before the exercise by hydrating with water eating healthy carbohydrates. Ayan. Once na nag-workout nag po tayo, kailangan po natin may tubig po palagi sa tabi po natin. Siyempre, kapag, kapag mag-workout na po tayo, kailangan din po tayo kumain ka kahit konti. Huwag po sobra-sobra ha. Once na nag-workout po sa tayo, aalog po yan sa katawan po natin. Okay, o di kaya sa chan po natin. Avoiding saturated fats and even a lot of healthy protein because these are energy delivering blood from your muscles. The, the key is to consume easily digest, digested E-types of fuels digest slower in your stomachs and take away oxygen carbohydrates. So, you don't feel sluggish. That says, yan po. Kailangan po natin munang kumain ng konti lang bago natin mag-exercise. Okay. During exercise Proper food intake during exercise increases endurance and performance Prevent an individual from getting tired easily And gives glucose to working muscles The amount needed depends on the duration of the exercise It is the advisable to eat a 30, 60, 30 to 60 gram of carbohydrates every hour for a heavy exercise of more than one hour. A sports drinks a cereal bar in also recommended for easy digestions. Small amounts of food should be taken at interval instead of taking it all at once. Yan. Dito po sa ano po natin no, sa during exercise po natin once na nag exercise na po tayo kailangan po natin nagtabi ng pagkain sa tabi po natin. Okay? O di kaya tubig. Magtabi po tayo ng tubig para po mas may energy pa po tayo na tinitake po once na nag-exercise po tayo. Okay? Kailangan din po natin ng water is always required during exercise to avoid dehydration. Okay? Consume water every 15 to 30 minutes and av avoid waiting to get thirsty before drinking. Okay? Kailangan po um, iwasin nyo po yung uho na uho na po kayo bago kayo uminom. Bakit po? Mabibigla po tayo doon. No? 
Okay, pwede po kayong sumakit yung chan nyo. Sometimes nangyari na po din sa akin yan. Was na, inum, o oh, nauwa ko, uminom ako ng malamig. Talagang sasakit yung, yung chan ko po. Okay, next. Example, ayun yung mga heavy exercise for a workout na tinatawag natin, ha? Kailangan po natin yan ng tubig na pagkain na carb boys. At least 30 to 60 grams of carbohydrates and also the water. Okay? After exercise, it is very important to eat after exercise to reload the body glycogen supply. The amounts of the of food and time depends on the duration and intensity of the exercise and the schedule of the next exercise sessions. After exercise, it is ideal to eat within the first 30 minutes in 1 gram of carbohydrates for every 1 kilogram of individual weights. If a person weighs 50 kilogram, then she or, or he should take 50 gram of carbohydrates. It is necessary to eat every hour within 4 hours. Carbohydrates po yan, ha? Carbohydrates. Tumutukoy po siya sa carbohydrates. Kailangan po mag-take po tayo. Once na nag exercise po tayo. Once na tapos na po siya tayo sa exercise, kailangan po natin mag-take ng, ng pagkain. Okay? If there are no plans of exercise for a day or so, it is important to have a meal that has enough carbohydrates to replenish the glycogen stores. It must also have protein since in it is beneficial in building up and repairing muscle tissues. Sa after exercise po, pag nag, uh, kumain na po tayo na, na or di kaya nag-exercise na po tayo, kailangan natin po kumain ng carbohydrates or pagkain na mustansya para may store po yung glycogen po natin and also the muscles na na, na gumamit ng energy sa pag-exercise. Pero pag hindi ka naman po mag-exercise, kailangan po take ka lang din po ng konting pagkain. Day-to-day -day nutrition. Overall, dietary consumptions for days, weeks, and months should be sufficient. Otherwise, training and performance will be adversely affected. The body should require daily energy to function well. Thus, Department of Science and Technology, FNRI, Food and Nutrition Research Institute, DNG Daily Nutritional Guide, um, Pyramid and the Pingan Pingoy that contains the recommended daily and per meal for each individual. Alam nyo naman po siguro yung nutrition po natin sa araw-araw, yung pyramid food o di tawag kong pinggang Pinoy, yung go, grow, and glow. Okay, kailangan po kompleto po yun. Okay? W wag po kayong, sa akin po ah, sa, sa Pinoy po kasi, kailangan po tayong kumain ng maustan siyang pagkain. Okay? Sa akin po kasi, ganito po. Once na wala po ang wala pong isang pagkain doon ng glow, hindi po kakain. Kailangan po meron. Kaya po sabi, wala pong karne. Hindi po ako kakain. Wala po ang source ng grow. Wala, hindi po ako kakain. Kailangan po kompleto. Uugalain nyo po dapat yan. Para maging mas malakas po ang katawan po natin. Okay? Pinggang Pinoy, ito po yung tukoy ko. For the kids, meron po tayong ginawa ko dyan. Teens, adults, elderly, and also the young pagkain natin. Okay? Next. The following are consequences of poor nutrition. And, ayun po yung mga once na kulang ka po sa pagkain or di kaya sa mga malud, mas tansyang pagkain, ito po yung mga mangyayari po sa'yo. Poor performance. Ayan, syempre, sa poor performance po yan, syempre, mas Yung galaw mo, hindi po kaaya-aya o di kaya para kang nag, na, nandalata o di kaya may lagnat ka para kang may lagnat mas nakulang po sa nutrition yung pagkain po ninyo. Long recovery, kapag may sakit ka, syempre, para po siyang matagal po siyang bumaling. Okay? 
pag kulang po kayo sa nutrition or monstrang sa pagkain. Immune system, immune suppression. Yan, yung immune po natin, babagsak po yan. Okay, siyempre, pag bumagsak po ang immune system po natin, magkakaroon ko po kayo ng lagnat. Pag nagkaroon ka ng lagnat o di kaya sakit, long recovery po yan. Okay, siyempre, pag poor nutrition po kayo, yung weight changes po natin. Okay, mag-change po yan, tataba po kayo kasi wala po kayo proper nutrition po eh. Ma, kumbaga, um, lack of nutrition. Kulang po kayo sa nutrition. Ibig sabihin po nun, kailangan po kayong magbawas-bawas. O di kaya, kumain ng mga sustansyang pagkain. Okay, yung mga gulay, yung mga prutas. Okay, yan po yung mga kailangan. Yan, pero performance, sinabi ko po kanina, no? Para to be summary na lang, no? Next, eating habits and weight control. Eating habits is likewise influenced by culture, religion, economic status, society, and environment. Yan. Ito, ito po yung mga yun, ha? Yung way control, reflect, replace, reinforce. Okay? Kailangan po natin po, um, proper sa pagkain po. Okay? Ways to improve eating disorders. Writing a food diary. Yan. Dito sa number one po natin, para ma- uh, ma-apply po natin sa sarili natin yan, syempre, kailangan nyo po ng notebook palagi. Okay? Marking the habits para po tayo nagpa-plano. Identifying all triggers. Reviewing the diary. Reflecting. Refraining. Sustain. Para po tayo nagpa-plano po dito. Okay? Next. Okay, wag na yan. Okay, so, yun lang po dito sa pinaka sa fuel performance po natin. Sa madaling salita po sa fuel performance po natin, kumain po tayo ng mustansyang pagkain. Kutulad ng gulay, um, prutas, ano pa ba? Yung pag-inom ng tamang tubig para sa ating katawan. At siyempre, hindi po mawawala dapat ang exercise. Okay, ayun po yung mga kailangan po ng katawan po natin. Kung nakahilata po tayo mag-araw, hanggang gabi, sabihin natin ganun. Parang sinasayang mo po yung araw po ninyo na nangakaiga ka lang, nakahilata ka lang. Paano po yung katawan po ninyo? Kaya po sumasakit ang katawan natin dahil nakahiga po tayo ng magdamag. O di kaya nakuha po tayo magdamag. Nag-EML. At po Mobile Legends. Ayun po yung kadalasang ginagawa po natin, no? So, dito, sa fuel performance, kailangan po natin i-control yung pagkain po natin. Hindi po basta-basta kain ang kain. Okay, ayun lang po muna dito sa fuel performance po natin. Pagkatapos nyo po mapanood to, mapakinggan, mag-review po, then magpasa po sa akin para makapag-reset po kayo. Na magpasa sa akin ng first, middle, and last, and also the your notebook, tapos go na po tayo sa recitation. Okay, yun lang po, and thank you.